বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি দশম শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ এর অন্তর্গত ভারতের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমাদের দশম শ্রেণীর বইয়ের যে অর্থনৈতিক পরিবেশের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে তার ফার্স্ট পার্ট হলো ভারতের কৃষি তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা পরবর্তীতে দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দশম শ্রেণীর ভূগোল ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ এর আগে আমি ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অন্যান্য সমস্ত চ্যাপ্টারের এম সিকিউগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো আজকে আমি তোমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ শুরু করলাম তার মধ্যে যেটা মূল ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ভারতের কৃষি এবং অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে তো ভারতের কৃষিটা আমি এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করছি আমি যে প্রশ্নগুলো দেবো এখান থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই প্রশ্ন আসবে এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো তোমাদের মাধ্যমে কিন্তু আসতে পারে তাহলে দেখো জীবন ধারণের জন্য যে কৃষি অবস্থা তাকে বলা হয় জীবিকা সত্যাবৃত্তিক কৃষি একদম সহজ কথায় বলবে জীবিকা সত্যাবৃত্তিক কৃষি মানে কৃষি দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করে ইনকাম করার জন্য আর একটা হচ্ছে নিজের পেট চালানোর জন্য সোজা কথায় নিজের পেট চালানোর জন্য যে কৃষি ব্যবস্থা সেটাকে বলা হয় জীবিকা সত্যাবৃত্তিক কৃষি মানে আমি আমার নিজের জমিতে চাষ করব নিজেই খাবো বাজারে বিক্রি করবো না ব্যবসা বাণিজ্য ভিত্তিক নয় সেটা হলো জীবিকা সত্যাবৃত্তিক কৃষি আর একটা হলো বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি মানে যেটা হলো বাণিজ্য করার লক্ষ্যে যে আমি উৎপাদন করব এবং ব্যবসা করব এবং সেখান থেকে কিছু পয়সা ইনকাম করব সেটা হলো বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি পরে এটা দেখো শস্য বর্তন বলছে একই জমিতে যদি নির্দিষ্ট সময় সময়ে বিভিন্ন শস্যের চাষকে এক বছরের মধ্যে আমি একবার ধান করলাম একবার গম করলাম একবার অন্য অন্য সবজি করলাম এরকমভাবে যদি রূপান্তরকামী শস্য হয় মানে এক এক বছরে একই জমিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্যের চাষকে বলা হয় শস্যাবর্তন খারিফ ফসল বলছে ভারতে দুটো সময় আছে একটা সময় মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করে এবং আরেকটা সময় মৌসুমী বায়ু ফেরত চলে আসে বলছে ভারতে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সঙ্গে সংগতি রেখে জুন জুলাই মাসে মনে রাখবে প্রত্যেক বছরের আটই জুন কি বললাম আটই জুন তারিখে মৌসুমী বায়ু ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ওই দিন বন মৎসব উৎসব পালিত হয় তো ওই জুন জুলাই মাসে মৌসুমী বায়ুর আগমন মানে বর্ষাকালের দিকে যে ফসলের চাষ করা হয় তাকে বলা হয় খারিফ ফসল আবার ঠিক ভারতে মৌসুমী বায়ু প্রত্যাগমনের সঙ্গে প্রত্যাগমন মানে হচ্ছে শীতকাল সাধারণত তো সেই অক্টোবর নভেম্বর মাসে যে ফসলের চাষ করা হয় তাকে বলা হয় রই ফসল তাহলে খারিফ ফসল কোন সময় চাষ করা হয় মৌসুমী বায়ু আগমনের সময় মানে বর্ষাকালে আর রবি ফসল কোন সময় চাষ করা হয় শীতকালে আর জায়দ ফসল কি গ্রীষ্মকালে যে ফসলের চাষ করা হয় তাকে বলা হয় জায়দ ফসল তাহলে তিনটে ফসল পেলাম খারিফ রবি এবং জায়দ ফ্লোরিকালচার সারা বছর ধরে ফোটে এমন ফুলের চাষ পদ্ধতি হলো ফ্লোরিকালচার পোমাম কালচার সারা বছর ধরে ফলের চাষ পদ্ধতিকে বলা হয় হচ্ছে পোমাম কালচার তারপর দেখো ওলেরি কালচার সারা বছর ধরে সবজির চাষ পদ্ধতিকে বলা হয় ওলেরি কালচার এবার দেখো এই যে পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট কৃষি গবেষণাগার যেমন ধান হচ্ছে কটক কোথায় উড়িষ্যার কটকে গম পুষা দিল্লির পুষা আক লখনৌ উত্তরপ্রদেশ কার্পাস নাগপুর মহারাষ্ট্রে চা জোরহাট অসমে কফি চিকমাগালুর কর্ণাটকে মিলেট যোধপুর রাজস্থান মানে এই প্রত্যেকটা হলো কি ভারতের কৃষি গবেষণাগার তাহলে ধানের কৃষি গবেষণাগার কটকে গমের পুষায় আকের লখনৌ কারপাশের নাগপুর চা জোরহাট কফি চিকমা চিকমাগালুর এবং মিলেট হচ্ছে যোধপুর কোথায় রাজস্থান কর্ণাটক এগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি মিলেট কি জোয়ার বাজরা রাগি কেরা কোডন কোটকি হারাক্কা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র দানা জাতীয় ফসলকে একত্রে বলা হয় মিলেট সাধারণত শুষ্ক অঞ্চলে মিলেটের চাষ বেশি হয় কারণ বৃষ্টিপাত খুবই কম বৃষ্টিপাত হলে সেই ধরনের জলবায়ুতে এই ধরনের চাষ ভালো হয় চাকে সোনালি পানীয় বলা হয় সৌজ বিপ্লব দেখো ষাটের দশকের শেষে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যেকে বলা হয় সৌজ বিপ্লব মূলত পাঞ্জাব হরিয়ানা অঞ্চলে এই বিপ্লবটা ঘটেছিল এবং এই বিপ্লবের ফলে ধান ও গম চাষের অনেক উন্নতি হয়েছিল আগে ভারতে খাদ্যের অভাব ছিল এই বিপ্লবের ফলে খাদ্যের অভাবটা অনেক লঘু হয় বা খাদ্যের যে অভাবটা ছিল সেই অভাবটা অনেক কমে যায় নাবার্ড কৃষকদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের সংস্থাকে বলা হয় নাবার্ড সম্পূর্ণ নাম কি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অতি নিম্ন অর্থনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদ বলছে অতি নিম্ন অর্থনৈতিক সংগতি সম্পন্ন কৃষকদের পয়সা করে কম থাকার জন্য তাদেরকে সাহায্য দেয় এই সংস্থা যেটাকে বলা হয় নাবার্ড কৃষিকাজ প্রথম শ্রেণীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অনেক ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মনে রাখবে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হলো কৃষিকাজ ভারতের
जाहिद फसल उदाहरण हल आवस्थान एक ही जमीते एक ही समय भिन्न फसल चाष के बोले आंतकृषि आंतकृषि तरह एक जमी रही है जमिर पास दिए विभिन्न गाच लागिए दिल एक सैडे धरो एक शाक सब्जी लगालम आक सैडे आक धरण सब्जी लगालम तो यही चाष पद्धति के बोला आंतकृषि देखो तृष्णार्थ फसल बला है धान के अग्रहण अग्रहणी धान बलाम धान के धान जो प्रयोजन बिस्टिपात हो एक शो दुशो सेंटीमिटार पश्चिम बंगे धान भाण्डार बला है बर्धमान के उल्लेख्य मटी हलो उर्वर पलिमाटी से धान चाष सब चे भाव है धान उत्पादने पृथ्वी से भारत स्थान द्वित चीन पर धान उत्पादने प्रथम हलो पश्चिम बंग आर घनत्व अनुजाई क्योंकि आलदा मन रख भारतवर्षे गम चाषे रविशस्य हिसाब से गम उत्पादने प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बिस्टीपात पंचाश थ एक सेंटीमिटार आख उत्पादने प्रथम उत्तर प्रदेश रेटुन प्रथा आख चाष है प्रश्न क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट आख चाष है कौन प्रथा रेटुन प्रथा बिस्टीपात एकश थ देश सेंटीमिटार कार्पास उत्पादन प्रथम हे गुजराट भारत मैंचेस्टर वाले अहमेदाबाद के उत्तर भारत मैंचेस्टर कानपुर दक्षिण भारत मैंचेस्टर कमबाटुर भारत जतियों आय पंद्रह शतांश आसे कृषि के सोनाली तंतु बोले पाट के छाय प्रदानकारी वृक्ष हलो चा हेक्टर प्रति गम उत्पादन प्रथम हलो पाजा बलुविल पोका तुला कार्पास चाषर क्षति कर देखो रेगुर मृत्तिकाय तुला चाष भलो है भारत उत्पादित कफि रोबास्टा जतियों कफि कमला लेबू शहर बला है नागपुर के सोनाली पानी बला है चा के सबुज विप्लवे जनक डर एम एस स्वामीनाथन भारतवर्षे भारत सबुज विप्लवे जनक हलो डर एम एस स्वामीनाथन मन रखें कृषिकाजे संगे जुक्त श्रमजीवी गोष्ठी के लाल पोशाक पर तो श्रमिक गोष्ठी बला है रेड कलर वार्कार्स जैसे बला है कृषिकार्य संगे जुक्त श्रमजीवी गोष्ठी के लाल पोशाक पर तो श्रमिक गोष्ठी बला है दूध उत्पादन बृद्धि श्वेत विप्लव फल उत्पादन बृद्धि सोनाली विप्लव डिमे उत्पादन बृद्धि रूपाली विप्लव मसलार उत्पादन बृद्धि बदामी विप्लव तैल बीजे उत्पादन बृद्धि हलुद विप्लव मेर उत्पादन बृद्धि नील विप्लव नाम परिचित जमन कर सौज विप्लव पड़ा हो तेम कर यह विप्लवगुलो क्यों आज एक बागिचा कृषि उदाहरण हलो रबार खारिफ फसल हलो आम धान तोला रबी फसल उदाहरण हलो बोड़ोधान गम जायेद फसल उदाहरण हलो बदाम आउस धान बागिचा कृषि उदाहरण हलो चा कफि इक्को रबार एगल दीते हैं फसल और बीजे नाम देखे रहो कार्पास कार्पास भलो उन्नत मान बीज हलो सुजाता एम सीयू फोर एम सीयू फाइव कफि आरबीओ लाइबेरिका जमायका धान रत्ना जया आयर एट आयर थार्टी सिक्स गम सोनिका कल्याण सोना और हीरा देखो भारत हेक्टर प्रति धान उत्पादन बेसि है पाजा भारत सब चे बी व्यवहित चा हलो कलो चा चा पताते टैनिक था चा अनेक रकम है कलो चा स्टक चा लाल चा सबुज चा भारत टी बोर्ड कलकाय अवस्थित एक रखा दरकार कलकाय क्योंकि टी बोर्ड यही मुहूर्ते आज क्योंकि ये परिवर्तन हार समना आज है एखो बे प्रिंट आउट हो परवर्तित नाम आसें जर जो हमें कलकाय ही रेखे आंतिक धान गवेषणागारण मैरिला कपि उत्पादन भारत ष्ठ भारत सब चे बी जलजुक्त जमी हे पाजा जलसेचुक्त जमी पाजा हेक्टर प्रति कपि उत्पादन प्रथम कर्णाटक चा उत्पादन प्रथम असम पृथ्वी श्रेष्ठ चा दार्जिलिंग चा भारत चा उत्पादन द्वित भारत चा उत्पादन द्वित दक्षिण धान भाण्डार तमिलनाडुर कबिरी अबहिका के बला है दक्षिण धान भाण्डार दक्षिण भारत धान भाण्डार एक ही कथा पृथ्वी गम गवेषणा केंद्र हलो मेक्सिको राजधानी मेक्सिको सीटी पश्चिम बंगे धान गवेषणा केंद्र हुगली जिला चुचुड़ाते पाट गवेषणा केंद्र हलो बैरकपुर यो भारत कृषि के मूल इम्पोर्टेंट शर्ट क्वेश्चन जगह क्योंकि तुम्हारा अवश्य पढ़ो कारण एखान क्योंकि परीक्षा प्रश्न आसने एरपर आो चैप्टारगलो बद रही है सेगलो तुम्हारे सामने किसुद मध्य ही तुम धरब आशा करी आलोचना भारत लेगे तो अवश्य लाइक करो बंधुद्र संगे शेयर करो और जरा चैनल नतून सबसक्राइब करो अवश्य सबसक्राइब कर रखो तो आज के मध्य शेष कर लम धन्यवाद